നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാം സണ്ണിൻ്റെയും മൂണിൻ്റെയും അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇവയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ് എർത്തിൽ ടൈഡ് രൂപപ്പെടുന്നത് ലോ ടൈഡിൽ വാട്ടർ ലെവൽ കുറവായിരിക്കും ആൻഡ് ഹൈ ടൈഡ് വരുമ്പോൾ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും ദ പീരിയോഡിക്കൽ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ ഓഫ് ദ സീ ലെവൽ വൺസ് ഓർ ട്വൈസ് ഇൻ എ ഡേ മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൺ ആൻഡ് ദ മൂൺ ഈസ് കോൾഡ് എ ടൈഡ് അപ്പോൾ ദേശം ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം സംഭവിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൺ ആൻഡ് ദ മൂൺ അത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് സീ ലെവലിന് പീരിയോഡിക്കൽ റൈസ് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ റൈസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഹൈ ടൈഡ് ആയിരിക്കും ഫോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലോ ടൈഡ് ആയിരിക്കും നിം സെർജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കോസ്റ്റ് ഇപ്പം മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ എഫക്ട്സ് അതായത് വിൻഡും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ചേഞ്ചസ് ഇതുപോലുള്ള മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് സെർജസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ടൈറ്റ്സ് വേറെയാണ് ടൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് സണ്ണിൻ്റെയും മൂണിൻ്റെയും അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ടൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് സെർജ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് വിൻസും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറും പോലുള്ള മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് സെർജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനിയും ഇവയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈറ്റ്സിനെ പോലെ റെഗുലർ ആയിരിക്കില്ല സെർജസ് ആർ നോട്ട് റെഗുലർ ലൈക്ക് ടൈറ്റ്സ് ടൈറ്റ്സ് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ടൈറ്റ്സ് ഇസ് വെരി കോംപ്ലെക്സ് സ്പേഷ്യൽ ആൻഡ് ടെമ്പറലി ആസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ സോറി ഹൈ ആസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് സണ്ണിൻ്റെ മൂണിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ മാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ മൂണിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫുൾ ആണ് ദ മൂൺസ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫുൾ ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് ആൻഡ് ടു എ ലെസ്സർ എക്സ്റ്റൻഡ് ദ സൺസ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫുൾ ആ ദ മേജർ കോസസ് ഫോർ ദ ഒക്യൂറൻസ് ഓഫ് ടൈറ്റ്സ് ഇനി മറ്റൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആണ് which is a force that acts to counterbalance the gravity gravity ne counterbalance cheyanayite act cheyanana centrifugal force nu parayunnathu together the gravitation pull and the centrifugal force are responsible for creating the two major tidal bulges on the earth nammal ee figure nokkumbodanengilum bulge poreyana oru side lum like moon alla side lum endanoru bulge poreyana kaanunnathu itterathile rendu tidal bulge aanu ullathu onnu moon ne face cheyana side lum ee oru bulge ഇപ്പുറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂൺ ഇല്ലാത്തൊരു സൈഡിലുള്ളാവുന്ന ബൾജ് ബൾജാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ള് കാരണമായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ ബൾജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂണിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാത്ത ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഫാർത്തർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ ഒരു സൈഡെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് സെൻട്രിഫിക്കൽ ഫോഴ്സും ഒന്ന് സെൻട്രിഫിക്കൽ ഫോഴ്സാണ് അത് മൂണിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാത്ത സൈഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ള് ഓഫ് ദ മൂൺ കാരണം മൂണിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സൈഡിലും ഹൈറ്റായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിഗർ നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടിയിലുണ്ട് on the side of the earth facing the moon a tidal bulge occurs while on the opposite side through the gravitational attraction of the moon is less as it is farther away the centrifugal force causes the tidal bulge on the other side nam parnu thannana nammal moon ne face cheyana side la gravitational force kaaranam irukku adu ingotta irikkum korchu undu act cheyyanadu ini moon ne face cheyatha ee ippatha side la nu parayunnathu ivada centrifugal force kaaranam irikkum tidal bulge form cheyyanadu idu rendu kada orumich cheyittu resultant tidal bulge aayittu create cheyidirkkan ee oru figure nu parayunnathu the tide generating force is the difference between these two forces ee rendu forces nadakkal difference aanu edakke gravitational attraction of the moon inum allengil gravitation pull of the moon inum centrifugal force inum thamilulla avaru difference aanu in the tide generating force nu parayum on the surface of the earth nearest to the moon pull or the attractive force of the moon is greater than the centrifugal force and so there is a net force causing the bulge towards the moon ivide centrifugal force undu pakshe adinekkal koodalayittu nikkunnu nu parayunnathu moon aanu moon inge influence aanu koodalnallo annu ivide ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിന് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ബൾജ് ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂണിനോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഭയങ്കര ദൂരത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെൻറ്റിഫിക്കൽ ഫോഴ്സാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ വരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫൈനലി അതിൽ ഡൊമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ബൾജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഐ ഹോപ്പ് ഇ
ഐ നോ ഞാൻ ഒരു സാധനം തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ റിവിഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിപ്പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പാരിസൺ കൂടെ കമ്പയറും കൂടെ ചെയ്ത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ബേസ് ആൻഡ് എസ്റ്ററീസ് എലോ ദ കോസ് എലോങ് എ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ക്യാൻ ഓൾസോ മാഗ്നിഫൈ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ടൈറ്റ്സ് അപ്പം ടൈറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറച്ചും കൂടെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് ഒരു ബേ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അതുപോലെ എസ്റ്ററീസിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ത് അതിന് പറ്റും അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഫണൽ ഷേപ്പിഡാണ് ബേസ് എന്നത് ഫണൽ ഷേപ്പ്ഡ് ബേസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ടൈഡൽ മാഗ്നിറ്റ്സ് വെൻ ദ ടൈഡ് ഇസ് ചാനൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഐലൻസ് ഓവർ ഇൻ ടു ദ ബേസ് ആൻഡ് എസ്റ്ററീസ് ദേ ആർ കാൾഡ് ടൈഡൽ കറൻസ് അപ്പോൾ ഐലൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൻ്റെ എസ്റ്ററീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ചാനൽ ചെയ്ത് വിടുന്ന ടൈഡ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടൈഡൽ കറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ടൈഡ്സ് ഒക്കെ അറിയുന്നത് കാനഡയിലെ നോവ സ്കോഷ്യയിലെ ബേ ഓഫ് വണ്ടിയിലാണ് ഈ ഒരു റീജിയനാണ് ബേ ഓഫ് ഫണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ടൈഡൽ ബൾജ് ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഉണ്ടാകും ബിക്കോസ് അവിടെ രണ്ട് ഹൈ ടൈഡ്സും രണ്ട് ലോ ടൈഡ്സും ആണ് ഒരു ഓരോ ദിവസം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഹൈ ടൈഡ്സ് ഉണ്ടാകും രണ്ട് ലോ ടൈഡ്സ് ഉണ്ടാകും റഫ്ലി ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ നടക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം ഒരു ടു ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററോളം ഇത് റൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഓരോ മണിക്കൂറും ടു ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിക്സ് അവേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഏകദേശം ഒരു തൗസൻഡ് ഫോർ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററോളം എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടൈറ്റ്സിൻ്റെ ടൈപ്പ് നോക്കാം ടൈറ്റ്സ് വേരി ഇൻ ദയർ ഫ്രീക്വൻസി ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ഓരോ സമയത്തിനനുസരിച്ചും ഓരോ പ്ലേസിനനുസരിച്ചും ഇവയുടെ ഫ്രീക്വൻസിക്കും ഡയറക്ഷനും മൂവ്മെൻറ്റിനും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ടൈറ്റ്സ് ആയി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ടു വേരിയസ് ടൈപ്പ് വേരിയസ് സോറി വേരിയസ് ടൈപ്പ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് അക്യൂറൻസ് ഇൻ വൺ ഡേ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ ഹൈ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ലൈക്ക് ഓരോ ദിവസത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ടൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹൈറ്റ് എത്ര മാത്രം പോകുന്നു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഈ ടൈഡ് ഒക്കെ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എത്ര എത്ര ഫ്രീക്വൻറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് വരുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ മൂന്ന് തന്നെ ഉണ്ട് ഒന്ന് സെമി ഡയേണൽ പിന്നെ ഡയേണൽ പിന്നെ മിക്സഡ് ടൈഡ് സെമി ഡയേണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സെമി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് എന്നാണല്ലോ മീനിങ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാം ഒരു പകുതി ഹാഫ് എന്നാണ് സെമി എന്ന് മീനിങ് അപ്പം ഓരോ ഹാഫ് ഡേയിലും ഓരോ ടൈഡ് ഒരു ഹൈ ടൈഡ് ഒരു ലോ ടൈഡ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഒരു ഹൈ ടൈഡ് ഒരു ലോ ടൈഡ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഫുൾ ഡേ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ഹൈ ടൈഡും രണ്ട് ലോ ടൈഡും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈഡൽ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെമി ഡയേണലാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈഡൽ പാറ്റേൺ ഫീച്ചറിങ് ടു ഹൈ ടൈഡ് ആൻഡ് ടു ലോ ടൈഡ്സ് ഈച്ച് ഡേ ദ സക്സി ഹൈ ഓർ ലോ ടൈഡ്സ് ആർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഓഫ് ദ സെയിം ഹൈ ഹൈ സക്സീവായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ വരുന്നതിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ വരുന്നതിൻ്റെ ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ലോ ടൈഡിൻ്റെ എടുത്താലും ഹൈ ടൈഡിൻ്റെ എടുത്താലും നെക്സ്റ്റ് ഡയേണൽ ടൈഡ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ഹൈ ടൈഡ് ഒരു ലോ ടൈഡ് അതാണ് ഡയേണൽ ഉണ്ട് ഡയേണൽ ടൈഡ് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ ഹൈ ടൈഡ് ആൻഡ് വൺ ലോ ടൈഡ് ഡ്യൂറിങ് ഈച്ച് ഡേ ദ സക്സീവ് ഹൈ ആൻഡ് ലോ ടൈഡ്സ് ആർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഓഫ് ദ സെയിം ഹൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് മിക്സഡ് ടൈഡാണ് ദ ടൈഡ്സ് ഹാവിങ് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് നോൺ ആസ് മിക്സഡ് ടൈഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഡയേണൽ ആയാലും സെമി ഡയേണൽ ആയാലും അവിടെ സക്സസീവായിട്ട് വരുന്ന ടൈഡ്സിന് ഹൈ ടൈഡ് ആയാലും ലോ ടൈഡ് ആയാലും അവയിൽ ഹൈ ടൈഡ്സ് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ടൈഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ടൈഡ് വന്നു പിന്നെ അടുത്ത ഹൈ ടൈഡ് വരത്തില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈ ടൈഡേഷൻ സെയിം ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദീസ് ടൈഡ് ജനറലി ഒക്കെ അലോങ് ദ ബെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക ആൻഡ് ഓൺ മെനി ഐലൻസ് ഓൺ ദ
സണ്ണും മൂണും ഏർത്തും ഒരു സെയിം ലൈനിൽ വരുന്നതായിരിക്കും സ്പിൻ ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ദ സൺ ആൻഡ് ദ മൂൺ ഇൻ ദ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ ഏർത്ത് ഹാസ് ഡയറക്റ്റ് ബിയറിംഗ് ഓൺ ദ ടൈഡ് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ സൺ ദ മൂൺ ആൻഡ് ദ ഏർത്ത് ആർ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടൈഡ് വിൽ ബി ഹയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ടൈഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ആയിരിക്കും ദീസ് ആർ കോൾഡ് സ്പ്രിങ് ടൈഡ്സ് ആൻഡ് ദേ ഒക്കെ ട്വൈസ് എ മന്ത് ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്പ്രിങ് ടൈഡ് വരുന്നത് എപ്പോഴേക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഫുൾ മൂൺ പീരീഡിൽ നടക്കും അടുത്തത് ന്യൂ മൂൺ പീരീഡിൽ നടക്കും അതായത് രണ്ട് തവണ സംഭവിക്കാം ന്യൂ മൂണിൻ്റെ ടൈമിൽ നടക്കും ഫുൾ മൂണിൻ്റെ ടൈമിലും ഇത്തരത്തിൽ സെയിം ലൈനിൽ അലൈൻഡ് ആവും ഇത് മൂന്നും അപ്പോൾ ഒരു മാസം രണ്ട് തവണ എന്താണ് സ്പ്രിങ് ടൈഡ്സ് സംഭവിക്കും നെക്സ്റ്റ് നീപ് ടൈഡ്സ് ആണ് നോർമലി ദർ ഇസ് എ സെവൻ ഡേ ഇൻ്റർവെൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്പ്രിങ് ടൈഡ്സ് ആൻഡ് ദ നീപ് ടൈഡ്സ് നീപ് ടൈഡ്സിനും സ്പ്രിങ് ടൈഡ്സിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു സെവൻ ഡേ ഇൻ്റർവെൽ നോർമലി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അറ്റ് ദിസ് ടൈം ദ സൺ ആൻഡ് ദ മൂൺ ആർ എറ്റ് റൈറ്റ് ടാങ്കിൾസ് ടു വിച്ച് അത് ആൻഡ് ദ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ദ സൺ ആൻഡ് ദ മൂൺ ടെൻ ടു കോൺട്രാക്ട് വൺ എനത് അപ്പം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇപ്പം ദ എർത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സണ്ണ് ഇവിടെ മൂണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഫോഴ്സിനെ കൗണ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സണ്ണിൻ്റെ മുന്നേ ഫോഴ്സ് പരസ്പരം കൗണ്ട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദ മൂൺസ് അട്രാക്ഷൻ ടോ മോർ ദാൻ ട്വൈസ് ആർ സ്ട്രോങ് ആസ് ദ സൺസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂണിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫുൾ അട്രാക്ഷൻ ഫുള്ളാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എർത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർലി അറ അലൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സണ്ണിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫുള്ളായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അത് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഈ ഒരു പോസിഷൻ കൊണ്ടാണ് ദ മൂൺസ് അട്രാക്ഷൻ ദോ മോർ ദാൻ ട്വൈസ് ആർ സ്ട്രോങ് ആസ് ദ സൺസ് ഇസ് ഡിമിനിസ്റ്റ് ബൈ ദ കൗണ്ട്രാക്ടിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ സൺസ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫുൾ അപ്പോൾ നീപ് ടൈഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സൺ പിന്നെ മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പെർപ്പൻഡിക്കുലറിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വൺസ് ഇൻ എ മന്ത് വെൻ ദ മൂൺസ് ഓബിറ്റ് ഇസ് ക്ലോസസ് ടു ദ ഏർത്ത് അതായത് പെരീജി മൂണിൻ്റെ ഓബിറ്റ് ഏർത്തിനോട് ഭയങ്കര ക്ലോസസ്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു ടൈമിൽ അൺയൂഷ്വലി ഹൈ ആൻഡ് ലോ ടൈറ്റ് സെക്കർ ആ ടൈമിൽ പെരീജി നടക്കുന്ന സമയത്ത് മൂണിന് മൂണിന് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഏർത്തിനോട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഓർബിറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും യൂഷ്വലി അൺയൂഷ്വലി ഹൈ ആൻഡ് ലോ ടൈറ്റ് സെക്കർ ജ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം ദ ടൈഡർ റേഞ്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ നോർമൽ അപ്പം നോർമലി ഉള്ള ദിവസം നോർമലി കാണപ്പെടുന്ന ടൈഡർ റേഞ്ചസിനേക്കാളും ഈ ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈഡ് ടൈഡ്സിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും ടു വീക്സ് ലേറ്റർ വെൻ ദ മൂൺ ഇസ് ലാർ ഫാർത്തസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഏർത്ത് അതായത് മൂൺ ഏറ്റവും കുറച്ചുകൂടെ ഓർബിറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിയ സമയം അതായത് അപ്പോജി എന്ന് പറയും ദ മൂൺ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ഈ ടൈമിൽ മൂണിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ടൈഡർ റേഞ്ചസ് ആർ ലെസ് ദാൻ ദർ ആവറേജ് ഹൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈഡൽ റേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ റേഞ്ച് കുറഞ്ഞതായിരിക്കും അപ്പോൾ പെരീജി സംഭവിക്കുമ്പം മൂണിൻ്റെ ഓബിറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസിലായിരിക്കും ഓർത്തിനോട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ടൈമിൽ മൂണിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ടൈഡൽ റേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈഡിൻ്റെ റേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ആൻഡ് എപ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫാർബസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും മൂൺ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഹെൻസ് അപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന ടൈഡ്സിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ഹൈഡിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അത് മൂണിനെ വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സണ്ണിനെ വെച്ച് നോക്കാം വെൻ ദ ഏർത്ത് ഇസ് ക്ലോസസ് ടു ദ സൺ സണ്ണിനോട് ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏർത്ത് വരുന്ന ഒരിതാണ് പെരി ഹീലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് തേർഡ് ജാനുവരി ഈച്ച് ഇയർ ഓരോ വർഷവും ജാനുവരി തേർഡ് ആ ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സണ്ണിനോട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഏർത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റ് ഏർത്ത് കാണപ്പെടാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സണ്ണിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടുതലാകും ആ ഒരു ടൈമിൽ അപ്പോൾ ടൈഡർ റേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും വിത്ത് അൺയൂഷ്വലി ഹൈ ആൻഡ് അൺയൂഷ്വലി ലോ ടൈഡ്സ് അൺയൂഷ്വലി ഹൈയു ആയിരിക്കും അൺയൂഷ്വലി ലോയു ആയിരിക്കും
ടൈറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും ടൈഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ടൈഡ് ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് ടൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി സൺ ആൻഡ് മൂൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഏർത്ത് നോക്കി നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദിസ് ഹെൽപ്സ് നാവിഗേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഫിഷർമാൻ പ്ലാൻ ദിയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദ ടൈഡൻ ക്ലോസ് ആർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ നാവിഗേഷൻ നാവിഗേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടൈഡൻ ഹൈറ്റ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എസ്പെഷ്യലി ഹാർബേഴ്സ് നിയർ റിവേഴ്സ് ആൻഡ് വിത്തിൻ എഷറീസ് ഹാവിങ് ഷാലോ ബാർസ് അറ്റ് ദ എൻട്രൻസ് വിച്ച് പ്രിവെൻറ്റ് ഷിപ്സ് ആൻഡ് ബോർഡ്സ് ഫ്രം എൻട്രിങ് ഇൻ ദ ഹാർബർ ടൈഡ്സ് സെഡിമെൻസിനെ ഡീസിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഫൈൻ സിൽറ്റുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെൻസിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഡീസിൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈഡ്സ് സംഭവിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഡീസിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും ആൻഡ് ഇൻ റിമൂവിങ് പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ ഫ്രം റിവർ എഷ്വറീസ് റിവർ എഷ്വറീസ് എന്നുള്ള പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടറിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഇത്തരത്തിൽ ടൈഡ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ഇത് കൂടാതെ മെയിൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല സ്ഥലത്തും കാനഡ ഫ്രാൻസ് റഷ്യ ചൈന ഇവയിലൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ സോറി ഈ ഒരു ഏരിയാസിലൊക്കെ ഈ ഒരു പ്ലേസസിലൊക്കെ ടൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു ടൈഡൽ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈഡൽ പ്ലാൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ സുന്ദർബൻ സുന്ദർബൻ ഏരിയാസ് ഓഫ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ദുർഗാദ്വാനി ടൈഡൽ പവർ പ്ര